औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठणला सगळ्यात जास्त फटका बसतोय तो पाणी टंचाईचा पैठण तालुक्यात भीषण पाणी टंचाई निर्माण झाली मराठवाड्याची संजीवनी म्हणून जायकवाडी धरणाला बघितलं जात पण याच जायकवाडी येथील नाथसागरची पाणी पातळी जोत्या खाली गेल्याने या धरणाजवळील गावकऱ्यांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते धरण उशाला कोरड घशाला असं म्हणण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे पाहुयात याबाबतचा हा स्पेशल रिपोर्ट गोदावरी नदीवरील उच्च पातळीचे आपेगाव आणि हिरडपुरी येथील दोन्ही बंधारे कोरडे पडले आहेत त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा तसेच सिंचनाचा आणि जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न कधी नव्हे इतका गंभीर झाला आहे तालुक्यातील एकशे वीस गावांना एकशे पंचवीस टँकर द्वारे पाणी पुरवठा केला जातोय तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये महिलांबरोबरच छोट्या मुलांना देखील पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते या पाणी टंचाईचा फटका पैठण नगरीत मोक्ष घाट येथे दशक्रिया विधीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना देखील बसतोय चक्क टँकरचे पाणी विकत घेऊन स्नान आणि अन्य विधी करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली असून पाणी टंचाईमुळे शहरात पहिल्यांदाच एवढी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली मी कृष्णनारायण पवार जालना येथून आलेलो आहे इथं हे धार्मिक दक्षिण गंगा जिल्हा म्हटलं जातं आजच्या कंडिशनमध्ये पूर्ण ती वाळवंड झालेली आहे इथं कोणत्याही प्रकारच्या येणाऱ्या नागरिकांना पाण्याची आंघोळीची व्यवस्था केलेली नाही आहे इथं अक्षरशः पाणी म्हणजे टँकरद्वारे द्वारे इथं म्हणजे धार्मिक विधी करावा लाग लागत आहे पाहुण्यावर तुम्हाला पाणी कसं काय आम्हाला सांगायला होतं पाणी भरपूर त्यांना कुठं सांगा त्यांचा अपमान होतो आम्हाला पाणी काय सांगा होतं अशी परिस्थिती बेकार आहे हे संजीव भाऊ वाकचौरे यांनी फार पाणी सोडलं होतं शून्य टक्के असतं आणि बांधार गज भरला होता अठरा महिने शेतकऱ्याला पाणी पुरवलं जनावरला पाणी आणि आपण यांना पाण्याची मागणी केली की म्हणजे धरणातच पाणी अहो मग पाठोनी पाणी जातं कसं धरणात पाणी नसल्यामुळे जवळच्या माणसाला पाणी नाही उपाशी मारले जवळच्या माणसं दोन दोन पाठ चालू आहे आज परिस्थिती जरी जर शेतकरी मारायला लागला पाणी नाही राहिले शेती जळली उसा जळले पण पिण्याच्या पाण्याचा तरी प्रश्न पाहिजे पिण्याला पाणी सोडावं आमचं एवढं म्हणणं आहे श्री क्षेत्र पैठण गोदावरी नदी या ठिकाणी दक्षिण वाहिनी म्हणून दक्षिण काशी म्हणून या ठिकाणी प्रसिद्ध आहे तर ह्या नदीवर सर्वच भागातून मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्र विदर्भ आणि अनेक प्रांतातून लोक दूरदूरून लोक या ठिकाणी कर्म करण्यासाठी येतात मोक्ष घाटावर की आपल्या पितरांना या ठिकाणी मोक्ष मिळावा तो विधी करण्यासाठी अंत्यकर्म करण्यासाठी या ठिकाणी सर्व लोक येतात तर विधी करण्यासाठी आल्यानंतर समोर सर्व नदीची परिस्थिती पाहून लोक नाराज होतात आणि त्यांची या ठिकाणी सर्व फजिती होती फजिती किंवा या ठिकाणी एक तर पाणी नाही आहे समोरचं सर्व वाळवंट कोरडं पडलेलं आहे लोकांना टँकर आणून स्नान करावं लागतात त्यांची गैरसोय होती तर त्या गैरसोयी दूर होण्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर या ठिकाणी निर्णय घ्यावा आज या दुष्काळामध्ये आपेगाव आणि हिरडपुरी बंधारे दोन्ही बी अक्षरशः पूर्ण कोरडे ठाक पडलेले आपण पाठीमागं बघत आहोत की पूर्ण बंधारे कोरडे ठाक पडलेले आहे इथं शेतीसाठी तर सोडाच बागा बागासाठी तर सोडाच पण पिण्यासाठी माणसाला पिण्यासाठी आणि जनावरांना पिण्यासाठी देखील थेंबरसुद्धा पाणी या दोन्ही बांधारीमध्ये राहिलेलं नाही आणि या धरणात उद्ध्वस्त झालेले हे आमचे शेतकरी आम्ही जे आमच्या हक्काचं पाणी तेच आम्हाला जर मिळालं नाही आज आम्हाला प्यायला जर पाणी मिळालं नाही तर या धरणातल्या पाण्याचा काय उपयोग आम्हाला व्हायचा प्रशासनाने वेळीच दखल घेऊन आपेगाव आणि हिरडपुरी बांधाऱ्यात पिण्यासाठी पाणी सोडावे नाथ समाधी मंदिरच्या पाठीमागील नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आलेले नाही आणि त्यातच उन्हाचा कडाका वाढल्याने हे नदीपात्र पूर्णपणे कोरडे पडले असून या ठिकाणी नातेवाईकांचा दशक्रिया विधी करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना याचा फटका बसतोय बहुतांशी नदीपात्र हे कोरडे पडल्याने आणि शिल्लक असलेले पाणी दूषित झाल्याने या नागरिकांना चक्क पाण्याचे टँकर विकत घ्यावे लागते जायकवाडी धरण शेजारी असलेल्या पैठण शहरात आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे नदीपात्रात आम्हाला पाण्याचे टँकर विकत घेऊन स्नान करावे लागत आहे किती हे दुर्दैवी अशी बोलकी प्रतिक्रिया दशक्रियासाठी आलेल्या नातेवाईकांनी दिली दुष्काळाने नदीपात्र कोरडे पडल्याने आपेगाव हिरडपुरी बंधाऱ्यात पाणी सोडण्यात यावे अशी मागणी आता नागरिकांमधून जोर धरते मराठवाड्यातील सर्वात मोठे धरण म्हणून नागसागरची ओळख आहे मात्र या धरणाची नुसती ओळखच राहणार का आमच्या ओठाला ते पाणी मिळणार असा प्रश्न उपस्थित केला जातो 